president and that grateful nation. So present you the Purple Heart. All right. For wounds received in combat, all right? Este es el Hospital de Apoyo en Combate 86, la punta de lanza del Cuerpo Médico del Ejército en Irak. Aquí, en la Fuerza Médica 86, tenemos más de 700 soldados. Se puede aprender acerca de la guerra solo con recorrer estas instalaciones, porque los horrores que el hombre es capaz de infligir al hombre se pueden observar aquí mismo. Pero hacemos cuanto podemos, lo mejor que sabemos, para procurar que nuestros hombres sobrevivan y puedan regresar a sus casas. Nos encontramos en la azotea del hospital y por motivos de seguridad lo único que puedo mostraros es la unidad de cuidados intermedios que está aquí abajo. El servicio de urgencias está ahí mismo y luego tenemos el helipuerto justo al lado. Aquí es a donde nos traen los pacientes. Somos la compañía de ambulancias aéreas 54 con base en Humanilla, Irak. Debemos recoger a los heridos en combate con uno de nuestros helicópteros Black Hawk. Soy el teniente Clayton Horney, comandante de la unidad. Soy Ronda Vance, sanitaria de ambulancia aérea y sargento de la unidad. También me conocen como Nana. En esta unidad mi apodo es malhumorado, Moody. El dedo, el pájaro perro y atrae misiones. La llamamos atrae misiones porque cuando está de servicio las atrae como animal. El hombre alado, Steven Carr. Pobel silencioso. Gruñón. Yo no tengo apodo. Cabeza de chorlito. Zopenko. Piloto esta hermosura igual que Lance Armstrong corre en bicicleta. Creo que aquí todos me llaman superpiloto. Soy el mentor de todos. Soy el sargento Eric Danielson. Soy sanitario de ambulancia aérea y les prometo que hacemos todo lo posible por devolverles a sus seres queridos.
they said he was dead. We couldn't hey, really get a bunch of bottles on him. Car accident. Yeah, so he has a rollover. Any idea how long? No. Third guy comes in. I need three people over here. What we got left to set up. Donjo, epinephrine now. Donjo, epinephrine, please. He did 25 minutes. I'm going to need the chair over here. I've got to show up for this shit. Everyone. Listen to me. Slow down. Everyone's doing the right thing. All right, speak to your team calmly. Please speak to your team calmly. We have three people. You went through rounds of CPR, and it's been, do we know how long since the time? It's got to be 20, 30 minutes. I've been and he had good breath sounds? 30 minutes. Yes. Reasonable breath sounds. OK, so we don't need to open his chest with chest tubes or anything in the like. Let's call this gentleman. All right. Record the time, please, and let's try to save his buddies. Cool. All right. Hey, we need the defibrillator over here, please. She's setting it up, Jim. Yeah. Hey, Ronnie, they're doing this right now. All right, gentlemen, listen up. Hey, Ronnie, they're doing this right now. We're going to get him on the helicopter pretty soon, so please, let's look at him from top to bottom and make sure he's ready to go. El mayor porcentaje de heridas que vemos aquí se debe a los IEDs, que son artefactos explosivos improvisados, de fabricación casera, o a los BIEDs, lo que llamamos BIEDs, que también son explosivos caseros, que se llevan en un vehículo. Y desde luego lo más novedoso con lo que nos estamos encarando son los terroristas suicidas que llevan los explosivos adosados al cuerpo, se mezclan con la multitud y los hacen detonar. IED blast. blast. Was he like, unconscious at the scene? Medic on the ground didn't right, mention him losing consciousness, but then, um, who says he did? Was Someone. he ambulatory or in the vehicle? Someone that they were in the vehicle. vehicle. Open your eye for me. Sir. You have to see out of that eye? Yeah, I can, I can see it. Open, it just, open that one for me. I can see out of this one, too. It, it just hurt a little bit from the burns to keep my eyelids open. Uh -huh. The flight medic was saying that the uh, vehicle was pretty much blown in half. These yeah, two were yeah. in the front of the vehicle. This gentleman and soldier in the room next door. Okay, and where were you in the vehicle? I was at the uh, gunner hatch. Gunner? Yeah. And it right hurts there. down here? It hurts where my calves are at. Right, right here. Right, right there. Okay. You got beer? Pardon me? You got, you got beer, beer, I wish. <laughs> <laughs> I know. We wouldn't be in here if we had beer. So the Humvee got split in fucking half? That's really? I was told. When the flight medic came in on the chopper, and viewed the scene from the air, they were expecting the worst. <laughs> when they got down to find you two being the only patients ah. with as little as you had, <laughs> they were astonished. Hey, Jeremy, I'm the hospital chaplain. I come by every time they bring someone in. What's going on, sir? Uh, you're the one that I got to ask that, too. <laughs> <laughs> oh, I'm doing yeah. fine. Yep. If God wanted me, he would have called yeah. me, but yeah. I guess I deserve to be here. Cool. All right, here we go, big pinch. Get the dirt off. Hey, I don't care. I'm alive. That's right. Yep. As far as I know, yep, you felt are. my twig and berry still work for the wife. Okay. Ow. <laughs> Jeff Merritt. I'm the, Again. I'm the bone dogs, man. Sorry, okay. we got to meet like this. Well, man, we're going right. to have to go now, okay? So, what happened don't to you? IED? IED. Okay. Bye bye. Okay. Where are you hurting? Um, I know you're hurting here. I'm hurting there. Um, right there where my uh, knee's at, right behind there. All right, I'm just gonna kind of press on you everywhere because when you hurt in all these spots, sometimes you got something else you're doing. Roger. Know. All right. Your wrist feels all right. Just let me know if any of this uh, duty okay. bothers you, okay? Okay. I don't think it hurts right now. Uh, right Nothing in there. Right there. Yeah. Right in here? Yep. A little sore. A little sore. Can you wiggle those toes? Um, whoever's doing operating, you think they could save that piece that they take out of me? We're not gonna operate on you here. Okay. We're gonna get you this plate. This Iraq's dirty, so we don't make any incisions on you guys unless we have to. So we get you, we we'll get you to Germany here within 24 hours, probably. Okay. All right. You can call home on this. You okay. just have to dial like regular home phone, you know, one and then the number. So you can go ahead and dial. Okay. And uh, just remember your opsec and stuff. Don't talk too much about you know exactly where you were or anything like that oh, when yeah. the accident happened. Just. 
Hey, Mom. Um. I'm in the hospital. I. I don't know where the hell I am. I'm in a hospital somewhere. Yeah, I got I got hit by an IED today. Um, I'm not too bad considering the way the vehicle look. Hey, honey. How you doing? Uh, I'm doing, you know, fine. But guess what? I got hit with IED. Well, I was on, I was gunning. And, uh, you know, all it did was, uh, you know, I was on top of the vehicle, like where Davis is at. And all I heard was the explosion. It happened so fast. Tenemos que enseñar las pistolas todos los días para que vean que no las hemos perdido. Pero no creo que ningún médico haya usado su arma todavía. Esta es mi habitación, la 307. La verdad es que hemos pirateado la tele por cable. Nuestra habitación es la única con tele por cable. Tenemos un centro deportivo. Y para entrenarnos tenemos dos palos de golf. El sand wedge, fundamentalmente, si vas al desierto, y luego el putter. Los médicos nos las ingeniamos para jugar al golf hasta en Bagdad. Así que eso ya está resuelto. Nos dirigimos al parte matutino. We have a lot of patients in the hospital. 39. They had 12 patients taken to the operating room. Total procedures were 40. Total operative time was 32. Blood bank? Sir, we used 111 units of blood yesterday. Okay. Number three. Extremity stuff times four. He also had some outburns on his uh, hands as well as his face. He was, had multiple gunshot wounds, one that destroyed his right leg requiring an above knee amputation. Also sustained uh, probably 20% or so body surface area burns. You know, there are some new docs here. I just want to make sure you understand. Um, think about the soldier, especially if they've just been involved in an IED attack. They certainly need to be upstairs probably overnight for observation and just to make sure that somebody's watching them because the incident itself is traumatic. Um, so just keep that in mind. Esta es la planta de hospitalización. En un extremo están los pacientes estadounidenses y en el otro los iraquíes. Y en el centro están los malos. Basically, all the muscle in the uh, arm, the biceps, triceps was all non-viable. It's probably a 50 caliber round that got him. uno de los cirujanos que llevan aquí, ¿cuánto? ¿Dos o tres meses, doctor Wynn? Dos meses. Dos meses. Dos meses. Bueno, evidentemente este hombre ha recibido varios disparos, tiene algunas fracturas. Y estamos viendo sus radiografías. Tiene un montón de metralla en las piernas y demás. La pierna parece de goma. Debería sentirlo. Una fractura muy inestable. Seguramente acabará perdiendo el miembro. Estos hombres tienen lesiones por todas partes, así que tienes que establecer prioridades. Decidir qué lesiones son más importantes. La vida se antepone al miembro. No soy más que un buen chaval del oeste de Texas. Allá en el oeste de Texas, creíamos que esto iba a estar bien. 
pero aquí ya es otra película. Es una pena. Todos los días un rosario interminable de esta mierda. Estos gilipollas y sus síedes. Creo que la gente no comprende lo que vemos aquí, ni siquiera lo comprenden otros sanitarios, porque como ya he dicho, cuando llegué aquí, a pesar de que estaba... Vosotros llegasteis un mes antes que yo. Al llegar me dije, ¿qué coño estoy viendo? Esto no puede ser. Día tras día, cada día. Hoy salimos a patrullar por la Ruta Iris, la ruta irlandesa. En el hospital ya habéis visto los efectos que provocan los IEDs. ¿Veis ahí, justo en el centro, todo eso que está destrozado? Eso es por los IEDs. Por todos los diversos IEDs que han estallado en esta zona. Ahora mismo hay un tío sentado en la cuneta, un posible terrorista. Lo observamos para comprobar que no tiene un teléfono móvil en la mano. Porque así es como lo hacen. Se sientan ahí y vigilan para ver cuándo tienen que apretar el botón y detonar el explosivo. Ahí delante hay algo en medio de la carretera. Hemos enviado a verlo a un iraquí que andaba por aquí. Si no es nada, lo apartará a la cuneta. Si se trata de algo, lo sabremos, porque se apartará enseguida. Lo fundamental de nuestra misión es tratar de localizar IEDs, BIETs, pero no podemos descubrirlos todos. Necesito a Schneider, el capellán. Podéis llamarlo por teléfono, parece que su número no viene aquí. No estamos de servicio. La verdad es que venimos del gimnasio. Nos han, nos han llamado al móvil para decirnos que llegan unos heridos, aunque no saben cuántos son. Así que hemos venido corriendo del gimnasio, que está a cinco manzanas de aquí, para volver al servicio de urgencias y ayudar a encargarse de ellos. Una explosión ha destrozado el vehículo, así que les ha herido la metralla. Hoy han perdido a un buen amigo. ¿Qué ha pasado? Solo la explosión. Hemos perdido a un soldado en combate, de modo que es otro palo muy grande. Oh, 
worst thing I ever saw in my life, sir. What is that? That's for it to have a face. Yeah, it's pretty awful thing. Special uh, Spurlock, uh, one of the things we don't like to do is, is uh, see anybody hurt. Uh, we issue a Purple Heart. Uh, it's one of the nation's richest, most valued and respected award given to those that are injured in combat. Be proud to wear this for the rest of your life. On behalf of the President and the Grateful Nation, okay, I present you the Purple Heart. All right. For wounds received in combat, all right? Your mission? Get better, huh? So get better quick, all right? And we'll see you soon, uh huh? Oh, sure, okay. Right. You know, that's one award I never wanted to see you get. without seeing it, you know? I know. I know. That's so deep. Y luego lo preparamos todo y nos pondremos con el próximo caso. De quirófano excelente y he aprendido mucho de ella. Esto es lo peor. Okay, I got one for you. Terrible, that's horrible. What could possibly cheer me up after that? This is why the guy in the next bed. Sí, sí, hay cosas que. Humor morboso o como queráis llamar. Hay un montón de cosas de las que nos reímos entre bastidores, de las que seguramente no deberíamos reírnos, pero nos ayuda a seguir cuerdos. Por hoy he terminado. Gracias a Dios. Esta es la calle principal de Bagdad. Es la calle que conduce al servicio de urgencias. Pasa por el puesto de guardia y pasa por el helipuerto. Y es curioso lo que echas de menos. Lo que añoro más que ninguna otra cosa es poder recorrer más de 800 metros en cualquier dirección. Este es nuestro mundo aquí en Bagdad. Estas son las viviendas subvencionadas. Esta es la tercera vez que nos moviliza, pero la verdad es que es la primera vez que vemos tanta carnicería. Bueno, esta es nuestra casa, es el número 6. Detesto esta guerra estúpida. Creo que es lo más ridículo que he visto en mi vida. No creo que sea más inteligente que ninguna otra guerra que se haya librado jamás. Pero, sin duda, este periodo de mi vida lo recordaré con mucho cariño, ya que he tenido la ocasión de contribuir. Espero haber tenido la ocasión de contribuir. ¿Volvería a hacerlo? Sin dudarlo.
10 minutes better than 10 minutes out in the field. Do you know what happened? Basically, we got called for an ID attack. Do you know if he was wearing all of his gear? By the time they got out there, stuff was cut off already. And the vest was just folded up above his head. They just lost him before we landed. No sabemos cómo se llama y cuando no sabemos cómo se llaman les asignamos un número. Llevo sangre. La necesita. Soy un cirujano nuevo aquí. Hoy ha sido mi primera intervención y por lo que nos han dicho, ha sido un explosivo de fabricación casera. Le ha provocado la amputación traumática de la pierna derecha. Tenía un orificio de entrada y otro de salida de la metralla o de los fragmentos desprendidos por la explosión. Parece ser que en resumidas cuentas se ha desangrado antes de llegar aquí. Lo hemos intentado. Muy joven, muy joven. No llevaba mucho tiempo de soldado de primera. ¿Especialista? Podría haberlo sido en pocos años. Podría haber llegado a especialista, pero... Muchos chicos jóvenes salen heridos. Ambos tienen lesiones en los ojos. No sé si debido al IED o a la metralla o qué, pero lo averiguaremos. Sí, 
shoes and your pants off here, okay? All right. <laughs> Can you lift up your right leg? Oh, yeah. Okay, put it down. The left. Put it down. Any fingers? I can't see nothing, man. All right, you're blind. What are you saying? <laughs> Can you see light? Uh, yeah. It's white. Okay. So it's like a big white cloud. You can't see light. Okay. All right, we're going to get a CAT scan of your face and head, okay? All right. Solo llevamos en este país, ¿cuánto? ¿Dos semanas? ¿Una semana y media? Llevamos como tres semanas en este país. Pasamos unas tres semanas en Kuwait y llevamos aquí otras tres. Y si echáis un vistazo, veréis por qué le hemos hecho escáneres a este chico. Aquí hay un cuerpo extraño, ese es el ojo derecho, ya que en el escáner todo queda al revés. Y ese es un fragmento, un fragmento de metal. Se nota por la forma estrellada que origina a su alrededor. Y eso es aire que está por donde entró el fragmento. Espero que podamos devolverle algo de vista cuando vuelva a Estados Unidos. Sí, esto se ve mucho por aquí. Estos tipos se preocupan mucho por sus compañeros. Se preocupan mucho por su compañía y les cuesta mucho dejarlos a veces en plena misión. Soy soldado de infantería. Así es como quiero vivir mi vida, como un soldado de infantería. Si tengo que morir, quiero morir como un soldado de infantería. Mi meta de esta noche es suturarle el ojo y estabilizarlo lo suficiente para poder trasladarlo al hospital Walter Reed, ya que aún hay que realizarle una cirugía ocular que no podemos hacer aquí. We're done. All right, I got a whole bag of goodies here for you. Yep. You get the good blue pill, and I get shafted with all this shit. Hey, that's why you're malingering. Yeah, you're malingering with your little bruise on your elbow there. Why don't you tell the camera what malinger means? Es el que finge una lesión para escaquearse. A casi nadie le hace gracia nuestro sentido del humor. Sí, estamos heridos, pero ¿qué coño importa? Solo estamos heridos. Volveremos. Al principio quisieron prohibir la noche del puro. No estoy seguro al 100%, pero creo que intentaron prohibirla porque pensaban que el ruido y la luz de los puros podían servir a los francotiradores de guía para apuntar y dispararte, como con los tíos de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Esto es lo más parecido a la normalidad que puedes encontrar por aquí. Subes y contemplas un paisaje que la verdad es bonito. Podéis ver la tumba al soldado desconocido, que es ese chisme con forma de disco. Ahí tenemos una torre en la que antes había un restaurante. Si alguien intenta tirotearnos, tenemos antifrancotiradores listos para detectar cualquier movimiento que se produzca. Todo eso que veis por ahí es la zona roja. Todo eso es zona roja, una de las razones por las que estamos en esta parte del edificio. We'll make it home for your daughter's birthday and my family will come on over. Actually, Paige and the kids will come over even if I don't make it. Big bomb over there somewhere. There it is. You see that smoke. Podéis ver el humo elevándose por encima de la arboleda. Ahí se está produciendo un combate. Ahora han cogido la costumbre de cargarse a la gente que corre a ayudar a las víctimas de la primera explosión. Atacan una segunda y una tercera vez. Nosotros solo vemos las consecuencias de lo que ocurre, pero nunca vemos las explosiones ni... Esa llevaba escrito tu nombre. Esta noche es Barrett quien está de servicio en traumatología, así que es su noche. Los morteros de mayor alcance llegan a unos... 8 kilómetros por aquella zona 
Al menos así era hace 20 años cuando era artillero. Por aquí suben y bajan convoyes constantemente. Esa es la razón principal por la que patrullamos por la ruta irlandesa. Somos una especie de cebo. Pasamos por aquí esperando a que nos ataquen para poder responder a la ofensiva. Hay que intervenir e interceptarlo, hay que interceptarlo. Vamos a detener el vehículo. Ya ha sonado el toque de queda y no está permitido salir. ¿Dónde está? No puedo verlo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Los suicidas usan chalecos con explosivos. Hay que asegurarse de que él no lo lleva. El explosivo que llevan es C4, rodeado de rodamientos metálicos. Te tritura. Procuras registrarlo todo muy bien. Pueden esconder IEDs en diversos lugares. Es posible que este chico diga la verdad y solo vuelva a casa después de estudiar. Pero, por desgracia, no te puedes arriesgar. Creo que lo mejor del hospital de apoyo en combate es que nos permite hacer nuestro trabajo sin miedo. Porque sabemos que si resultamos heridos, hay muchas posibilidades de que sobrevivamos gracias a su sacrificio y a sus esfuerzos. Hemos recibido una ráfaga de fuego de mortero en mitad del aparcamiento de la tienda. Y ha pillado desprevenidos a unos cuantos soldados que iban a la tienda a comprar, a comprar hamburguesas. Y sucedió ahora una hora y media. Once you get to Germany and get to feeling better, you can probably tell me you had a couple of million dollars in there, you see, in that wallet. Oh. We'll go find that lieutenant, find out what you did with it. If I had a couple of million dollars in that, sir, I wouldn't have been here. <laughs> Show you? I'm going to clean it up a little bit, but you can take this with you. This is the, the piece of metal that penetrated your scalp. Interesting, huh? Oh, yeah. Maybe make a necklace. I don't know. Uh, estos dos llevaban un día en zona de guerra. ¿Un día? Sí. Eso demuestra que nunca sabes cuándo ni dónde. Oyes cientos de historias sobre gente que ha resultado herida o incluso ha muerto, pero no piensas que uno de esos puede ser tú. Estamos poniéndole una fijación. Ponemos unos clavos arriba y otros abajo y los unimos con unas barras. Y eso ayuda a estabilizar la fractura. Hace unos años se enyesaba sin más. La pierna quedaba suelta y era incómodo. Ahora estos dispositivos facilitan mucho las cosas cuando hay que trasladar a un paciente. El paciente se llama Son Brother. Ayer cumplió los 21. Estaba en la tienda del campamento Victory y resultó herido debido a una explosión. Le han extirpado un pedazo de intestino grueso, pequeño, y ahora le están viendo tras heridas. 
Ayer fue el cumpleaños de este chico, cumplió 21 años. Vaya forma de celebrarlo, ¿eh? El corazón púrpura. Le concederán el corazón púrpura por esta herida. El problema es que ves estos agujeritos que casi parecen picaduras de mosquito y piensas, bueno, no será tan grave. Y luego resulta que han afectado a la arteria carótida y muere de sangrado. Estas pequeñas heridas de metralla aparecen por todas partes. Cuando les extraemos un trozo de metal del cuerpo suelen pedírnoslo, quieren verlo. That's my uh, finger below that. Please don't sew me to him. I get a purple heart for it, though. They required a physician. <laughs> you don't get it if it's a physician, the one that actually did the injury. <laughs> Esto me hace polvo, porque estos chicos son... Tengo edad para ser su madre y ver los heridos es muy difícil. Espero que sus padres los reciban en casa con alegría. Y siempre procuro decirles antes de que se duerman, te despertarás en Alemania, tómate una cerveza por nosotros. Algunos ni tienen edad para beber todavía. Es el Dennis Rodman de urgencias. Habrá que mandar una ambulancia porque alguien va a acabar con un brazo roto o una pierna rota o algo esta noche. Lo veo venir. Por mucho que nos evadamos y nos abstraigamos como lo hacemos mientras jugamos al baloncesto, ese helicóptero con una gran cruz roja siempre está ahí sobrevolándonos. Y sabes perfectamente a dónde va, a solo un par de manzanas de aquí. Winburn. Lost my driver, sorry, Major. Yeah, I know. Oh, yeah. All right, all right. Tell me where you're hurting that when I touch you, okay? Hurting it all here? All right, yeah. right there? Yeah. What about here? No. Any place else, just right over here? Yeah. Cool. Yeah, I'll give a ring cutter. We can just get that ring off. <laughs> Never taken it off. Got married on the R&R, &R and it's been on since. Okay. <laughs> can you cut it some more? Ah, uh, it's a... Uh, uh, I appreciate everything you did for me, I think. I know. I tried my damnedest. You did a hell of a job, Doc. Well. Keep your head up, brother. I know it's gonna be tough. I know. No, neither one of us could do it. I, I loved them just like everybody else. I know. Left thumb amputation, left green, uh, left small finger uh, partial amputation. El chico que ha venido antes ha perdido el brazo izquierdo y la pierna derecha por encima de la rodilla. Y el otro día tuvimos aquí a un par de infantes de marina. Uno perdió los dos brazos, el otro las dos piernas. Este tiene una herida grave, pero podría haber sido peor. Lo que vemos aquí son traumatismos. Traumatismos duros, crudos, brutales. Y si no cuentas con una buena capacidad para enfrentarte a esto, quizá no vuelvas con heridas de guerra externas, pero... Sin duda llevarás algunas en tu interior. Eso es el pulgar y parte del meñique, sí. Procuro no pensar en ello. Al cabo de un tiempo es como si fueras en piloto automático. Espero que algún día despierte y esté en casa. 
Ahora mismo su mayor problema es que hoy ha vivido una experiencia muy traumática. Ha muerto el que posiblemente fuera su mejor amigo que conducía el coche. Y él ha salido de esta con un pulgar amputado, con que teniendo todo eso en cuenta... Como digo, he hablado con un montón de gente y he hecho examen de conciencia. Y como digo, probablemente no pudiera hacer nada para cambiar lo que ha ocurrido. Pero es, es algo que va a tardar mucho en sanar, igual que mi mano. Y todo esto solo por comprar una casa para mi familia. Por eso me presenté voluntario para esto, para pagar las facturas y construirnos una casa. ¿Cómo te gustaría pasar el 4 de julio de este año? Mi mujer está embarazada y está a punto de tener un niño, así que me gustaría estar en casa con ella. Y si eso no puede ser, no se me ocurre nada mejor que estar en el hospital y benzina. En Irak. Eso es una mentira descarada, señor. Os encantará. Para este 4 de julio yo querría un perrito caliente, una hamburguesa y ningún soldado estadounidense herido. Y ningún civil era aquí herido. A mí me encantaría tener unos fuegos artificiales. Eso es lo que más me gustaría. Eso sería el no va más. Yo no quiero fuegos artificiales. Mi deseo para el 4 de julio es que hoy no tengamos ningún soldado muerto en urgencias. Se trata de cuatro pacientes iraquíes heridos en un ataque con lanzagranadas. Tenemos a cuatro iraquíes que han resultado heridos por la explosión de un IED. Dos de ellos tenían unas lesiones craneales que pensamos que requerían su traslado a Balad, pero estos pacientes parecen muy estables. Al comenzar el turno, nuestro deseo era no tener heridos estadounidenses, ¿correcto? Hoy mi deseo se ha hecho realidad. Ningún soldado muerto en urgencias. Eso es lo que quería. Y así ha sido. Así que, ¿a casa? Bueno, a casa no, pero ya sabes lo que quiero decir. pacientes ingresan cadáveres. Han llegado otros dos soldados estadounidenses muertos. No cuento a propósito el número de muertos por los que he rezado. Es que... No sé, eso me abrumaría. No creo que pudiera. Sería demasiado abrumador. Es el mismo tipo de bajas. El mismo tipo de heridas graves. Y no parece que esto cambie gran cosa, lo cual es un poco desalentado. 
going on. What all do we have to do to save his arm? What are our options? It doesn't look good. Tiene una herida enorme en el brazo. Lo va a perder. Hey, can you grab me an amputation set? Nice job. You're welcome. Esta guerra y el número de vidas a las que está afectando es increíble. Tengo que pensar que a la gente de este país le va mejor o que le irá mejor en contrapartida. Tengo que pensarlo porque, si no, esto no me parecería más que una locura. Es un infante de marina que llega de Faluya. Un infante de marina con una herida en el pecho causada por un disparo o un IED. Ahora mismo llega. ¿Se lo llevan al quirófano? Sí, señor, vamos a llevarlo al quirófano. No está bien. Tiene un balazo aquí en el pecho, justamente junto al mediastino. Eso supone que le afecta a órganos vitales. es un soldado estadounidense en activo de 21 años no sé si es infante, es infante de, marina. de marina lo es seguro que lo es ahora mismo le están reparando la arteria pulmonar pero lo tienen controlado y vuelve a tener pulso por ahora va bien pero cruzad los dedos Creo que todo el mundo se ha esforzado al máximo, así que ya veremos. Ahora está en manos de Dios y en manos de su cuerpo. Vamos a echarle un vistazo. Como oficial de la Infantería de Marina, tengo a mi cargo los equipos de contacto en Irak. Todos somos camaradas de armas. Cuando cae un infante de marina, muere una parte de nosotros. Ese infante de marina merece que aquí haya alguien al que conozca. Así que cuando vea un infante de marina, piensa que el cuerpo de infantes de marina sigue preocupándose por él. Keep fighting. Keep fighting. Darn. So close, man. You know? Creo que nos estamos aproximando a la futilidad. Nuestra curva de valor marginal ha hecho así. La curva ha caído en picado. Y por más que quiera que sobreviva, no tiene posibilidades. Sigue sangrando mucho por la herida del pecho. Seguramente tú sepas 
con quién hay que ponerse en contacto para hablar con su comandancia. Heavenly Father, gracious God, we did everything we could to save his life. The EMT worked very hard and the surgeons and Lord, we did everything we could. But Lord, we pray that his life and his death would hasten the cause of peace. And this senseless war, this violence here would end and he would be one of the last. But Lord, again, we pray for your comfort and your peace on his family and his friends. And we say thank you for his life. In Christ's name I pray. Amen. Un chico muy fuerte, muy fuerte. Ha luchado durante mucho tiempo, no quería rendirse. Pero no ha tenido más remedio. Thank mm -hmm. you. 